खबर गुजरात के अखिलेश्वर से आई है तेईस फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति लाते वक्त बिजली के तार से छूने की वजह से तीन लड़कों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और साथ की हालत गंभीर है संकट मोचन के सामने हो गई तीन मौत नहीं आए विघ्नहरता बचाने जी हाँ ये सोचने वाली बात है इतनी आस्था से वो लोग मूर्ति को लेके जा रहे थे भगवान गणेश ने उन्हें बचाया क्यों नहीं क्या जिनको हम गणेश मानते हैं भगवान मानते हैं क्या वो सच में भगवान है क्या वो पूर्ण भगवान है भगवान का क्या यही गुण होता है कि उनके सामने उनके भक्तों की मृत्यु हो जाए वो कुछ ना करें भगवान के गुण क्या होते हैं ये संत रामपाल जी आपको बताएंगे भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का हमारे को जो सुख होता है वो हमारे पुण्यों से होता है शुभ संस्कारों से होता है जो हमें कष्ट होता है वो हमारे पिछले पाप कर्मों से होता है और पाप कर्म जब तक हमारे समाप्त नहीं होंगे पाप कर्म हमारे नष्ट नहीं होंगे तो हमारे दुख दुखों का अंत नहीं हो सकता जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो वो पीड़ा जो है उस कांटा लग जाने के कारण हो रही है जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती तो बुद्धिमान व्यक्ति जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कांटा लग जाता है वो बैठ कर रोने लग जाते हैं चलते नहीं हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको देखता है कि हाँ ये बच्चे के कांटा लग गया तो उसको उठाता है गोदी में उठाता है घर लाता है अपने बच्चे को फिर उसका कांटा निकलवाता है निकालता है फिर वो बच्चा सुखी हो जाता है कांटे की पीड़ा से वो रो रहा था कांटा निकल जाने से उसे सुख हुआ इसी प्रकार हमारे पाप कर्मों रूपी कांटे लगे हुए हैं हम बालक हैं अनजान पने में हमने जूते निकाल दिए परमात्मा की आड़ छोड़ दी परमात्मा की शरण नहीं रही हमने अपने जूते निकाल दिए राम नाम के जूते निकाल दिए जिस कारण से हमारे को ये पाप कर्मों के कांटे चुप गए हैं उनके कारण सभी को पीड़ा हो रही है संत जो होते हैं उनके पास वो औजार हैं उपकरण हैं जिनसे वो कांटे निकाल दिए जाते हैं और वो बच्चे सुखी हो जाते हैं और फिर उनको राम नाम का जूता पहने रखने की सलाह दी जाती है फिर वो बच्चे जिनके पैरों में पीड़ा थी उनको पता लग गया था कि तुम्हें पीड़ा जो है कांटा लगने से हुई कांटा लग गया नंगे पैरों से या जो जूते चप्पल पहन रखी थी वो कांटों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे बचाव नहीं कर सकते थे जैसे कोई नाम जाप करते हैं जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना भी करते हैं ब्रह्म की माता की दुर्गा की मसाणी की ब्रह्म की परब्रह्म की इनकी पूजाएं से पूजाओं से ठीक है कुछ राहत तो मिलती है लेकिन पाप रूपी वो कांटे नहीं निकलते तो इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण परमात्मा की साधना करने के लिए ही प्रत्येक तत्वदर्शी संत ने और प्रत्येक सदग्रंथ ने यही सलाह दी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की ही करनी चाहिए उसी की कृपा से परम शांति और सात्व स्थान अर्थात सत्यलोक सदा रहने वाला वो स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता वो प्राप्त होता है जिससे वो साधक सदा के लिए सुखी हो जाता है पुण्यात्माओं कर्म के जो पाप कर्मों के कारण जो कष्ट दुख होते हैं उनको न तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई परिवर्तन कर सकते हैं अर्थात पाप कर्मों का जो दुख है उसको वो समाप्त नहीं कर सकते और न ही 
दुर्गा कर सकती है न ही ब्रह्म कर सकता है जो ज्योति निरंजन और न ही पर ब्रह्म कर सकता है उसको केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा ही कर सकता है उस पूर्ण परमात्मा की हमने जो पावर का लाभ लेने के लिए शक्ति का लाभ लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर चार के श्लोक चौतीस में कहा है क्योंकि गीता ज्ञान दाता अपने सतर की जो जितना उसको ज्ञान है वो बता ही रहा है पूरी गीता जी में फिर वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर तीन में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है गीता जी अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर उनतीस में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो जाते हैं और फिर वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार पर फिर वो संपूर्ण कर्मों से परिचित हो जाते हैं पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और वो फिर उस उस तत्व ब्रह्म से उस परमात्मा से भी परिचित हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो पूर्ण संत की शरण में आने के बाद तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के उपरांत वो केवल जन्म मरण से ही जरा मरण से छुटकारा ही चाहता है और कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता ये सातवें अध्याय के उनतीसवें श्लोक में कहा 